Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, bu videomuzda tornamızın 3. torna tezgahımızın 3. videosunu çekeceğiz. E, daha önceki videolarımızda motor yatağını ve kızak takımını tezgaha ana kaydaya monte etmiştik. Bu videomuzda arabanın yatay düzlemde hareket etmesini sağlayabilmek için burçları e, ve sonsuz mil üzerine bağlanacak olan Kılavuzu arabanın üzerine monte edeceğiz. Dilerseniz gelin şimdi başlayalım. Öncelikle bu altıgen milden 5 tane parça keseceğim. 10'ar e, milimetrelik. 4 tanesi kızak üzerindeki hareketi sağlayacak. Bir tanesi de metrik 8 sonsuz vidamızın kılavuzu olacak. Kızak üzerinde kullandığım miller indüksiyon çelik mil ve 12 milimetre çapında. 4 tane parçayı buradan 10'ar milimetrelik parçayı kesip 12 metrik 12 matkaplı ortalarını deneyeceğim ve kızaklara geçireceğim. Kesme işlemine başlayalım. Tabi önce işaretleme. Ben parçaları hazırladım böyle ee, ancak onu videoyu çekemedim çünkü e, testeremdeki şerit kırıldı keserken e, malzeme birazcık sert geldi ben de birazcık hızlı daldırınca malzemeyi e, şerit kırıldı geri kalanını elde kesmek zorunda kaldım e, ancak şöyle göstereyim size Gördüğünüz gibi her bir kenarında farklı bir rakam yazıyor. Burada milimetrik ölçüm yaparak buradaki et kalınlıklarını, kenarlardaki et kalınlıklarını ölçtüm. Ve kıza geçirirken birbiriyle eş et kalınlıklarını bir araya getirip o şekilde arabayı üstüne monte edeceğiz. Burada görmüş olduğunuz alüminyum bloktan da ortasına oyarak bunu sürükleme somununa yerleştireceğim bunu. Yani kolu çevirdiğimiz zaman bu somunun içerisinde olacak bunun arabayı ileri geri e, hareket ettirecek yani arabayı tutması için yapacağım bunu tepeden arabaya vidalayacağız. Buradaki en uygun et kalınlığı benim için 3.7 mm olan. İşaretledim burada. Araba bu şekilde bunun üstünde oturacak. Bu tarafta da benzer bir kızak takımı olacak. Oradan da kalemi hareket ettireceğiz. Bu doğrultuda da. Şöyle. Bu doğrultudan da arabayı ileri geri hareket ettireceğiz. Şimdi bu arabanın kızaklar üzerinde kayabilmesi için Bu somunun içerisine geçen şöyle alüminyum bir parça yapacağım ve de bu da e, arabaya bağlı olacak. Yani biz buradan çevirdikçe somunla beraber bu da hareket edecek.
malzememi izlerdik. Az önce izlediğiniz gibi derin delme yaptık. Derin delme yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi matkap kanallarının e, talaşlığa dolmaması gerekiyor. Ya da matkap ucunun aşırı ısınmaması gerekiyor. Çalıştığınız malzemeye göre uygun şekilde matkabın ucunu ve işi yağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde matkap delil içerisinde sıkışıp kırılabilir. Hem iş boşa gitmiş olur hem de e, takımınızı kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla nasıl de, e, derin delme yapacağız? Zaten derin delme yapmak için olmazsa olmaz malzemelerden bir tanesi üstünlü matkap. El matkabıyla derin delme yapılmaz. E, parça parça deldikçe, e, talaş çıkmaya başladıkça matkabın ucunu e, işten çıkartıp birkaç saniye bekleyip soğuttuktan sonra tekrar sokmak. Biriken talaşları, matkabın ucunda biriken talaşları e, bir fışa yardımıyla matkaptan uzaklaştırmak, işin içerisindeki talaşları işten uzaklaştırmak ve uygun bir yağlayıcıyla yağlayarak e, kolay kesim yapılmasını sağlamak. Eğer söylediğim e, noktalara dikkat ederseniz görmüş olduğunuz gibi derin delme çalışmalarını başarıyla tamamlamış olursunuz. Şimdi bunun etrafını boşaltıp uygun boyuta getireceğiz. Dilerseniz parçamızı mengeneye bağlayalım ve kesme işlemine başlayalım. 